সমূহ ছাত্র ছাত্রীক মোট অনলাইন ক্লাস স্বাগত জানাই আজির পাঠ আরম্ভ করছো ছাত্র ছাত্রী সক আজি দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান আর দ্বাদশ শ্রেণী আর্টস আর কমার্স অর্থ বিজ্ঞানের মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থার তিন নম্বর খন্ড আলোচনা ছাত্র ছাত্রী সক আজির খন্ড মুদ্রার কার্যাবলী মুদ্রার ভূমিকা আর মুদ্রার অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করি ছাত্র ছাত্রী সক আমি যা ক্লাস সমূহ আলোচনা করেছিল মুদ্রা এদিন বা দুদিনতে সৃষ্টি হওয়া নাছিল মুদ্রা সৃষ্টি হতে কেবাটাও পর্যায় বা বিভিন্ন সময় পার হয়ে আহিবলগা হয়েছিল আজি আমি আলোচনা করো মুদ্রা বারো কি কি কাম করে যে মুদ্রার কার্যাবলী সম্পর্কে ইংরাজি দেখার কথা আছে মানে এই যে মেটার অফ ফাংশন ফোর এ মিডিয়াম এ মেজার এ স্টার্ড এন স্টোর অর্থাৎ মুদ্রায় প্রধানক চারিটা কার্য সম্পাদন করে এই চারিটা কার্য মই এটা এটাক তোমালক ব্যাখ্যা করে দিম যে মুদ্রার প্রথম আর প্রধান কার্য হয়েছে বিনিময়ের মাধ্যম যে মুদ্রার এটা প্রধান কার্য হল এই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য সম্পাদন করে মুদ্রা মাধ্যমরে সামগ্রীর বিনিময় করা হয় ছাত্র ছাত্রী সক তোমাল জানা সকল সামগ্রী আর সেবা কার্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রাক ব্যবহার করা হয় সেই কারণে মুদ্রাক বিনিময়ের মাধ্যম বলেও কোয়া হয় ক্রেতা এজনে বা কিনতা এজনে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করে এক নির্দিষ্ট পরিমাণের বস্তু বিক্রেতার সংগ্রহ করে এনেদরে বিক্রেতাজনেও এক নির্দিষ্ট পরিমাণের বস্তুর বিনিময়ত ক্রেতার কি লয় এক নির্দিষ্ট পরিমাণের মুদ্রা সংগ্রহ করে লয় এই কার্য কি বলে কোয়া হয় বিনিময় বলে কোয়া হয় মুদ্রার দ্বিতীয়ত কাম হয়েছে মুদ্রায় মূল্যর মাফ কাটি হিসাবে কাম করে যে মুদ্রায় সা সামগ্রীর মূল্যর মাফ কাটি হিসাবে কাম করে অর্থাৎ মুদ্রার সহায়ত সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করা হয় ছাত্র ছাত্রী সক মুদ্রার মাধ্যমে সকল সামগ্রী আর সেবা কার্যর মূল্য নিরূপণ করা হয় কোনো এটা বস্তু ক্রয় করার বাবে যি পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিব লাগে তাকে বস্তুটার দাম বলে কোয়া হয় অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণে প্রকাশ করা বিনিময় মূল্যই হল বস্তুর দাম আর সকল বস্তুর মূল্য কার যোগেদি প্রকাশ করা হয় মুদ্রার যোগেদি প্রকাশ করা হয় মুদ্রার তৃতীয়ত কাম হয়েছে মূল্যর ভাণ্ডার যে মুদ্রা আর একটা কাম হল মুদ্রা মাধ্যমত সামগ্রী মূল্য সঞ্চয় করে রাখিব পারি। ছাত্র ছাত্রী সক মানুষে উপার্জনের এটা অংশ সঞ্চয় করে রাখিব বিচার মুদ্রার যোগেদি এই সঞ্চয় কার্য সম্পাদন করা হয় ইয়ার কারণ মুদ্রাক নষ্ট নোহাক আমি বহু দিনল সঞ্চয় করে রাখিব পারি। অন্যান্য সামগ্রী যদরে নষ্ট হয়ে যায় মুদ্রা সেইদরে কিন্তু নষ্ট হয়ে না যায় সেই কারণে মুদ্রা কি বলে কোয়া হয় মূল্যর ভাণ্ডার বলে কোয়া হয় মুদ্রার চতুর্থ কাম হল স্থগিত দেনা পাওনার মানদণ্ড যে মুদ্রার সহায়ত সকল ধরনের লেনদেন ঋণ গ্রহণ আদি সকল মুদ্রার মাধ্যমত সম্পাদন করা হয় যে ছাত্র ছাত্রী সক মুদ্রা কেবল বিনিময়ের মাধ্যম বা মূল্যর মাফ কাটি বা মূল্যর ভাণ্ডার হিসাবে যে কাম করে তে কথা নহয় মুদ্রা কি হিসাবে কাম করে স্থগিত দেনা পাওনার মানদণ্ড হিসাবেও কাম করে মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ ঋণ প্রদান আদি সকল লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে এনেদরে মুদ্রায় বিভিন্ন ধরনের কার্যর যোগেদি বর্তমান ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা দেখা যায় যে ছাত্র ছাত্রী সক আমি তেহলে গম পালো মুদ্রায় কি করি পারে বিভিন্ন ধরনের কার্য করে আধুনিক অর্থব্যবস্থা মুদ্রায় কি করবেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিব পারে ছাত্র ছাত্রী সক মুদ্রা আক আমি দ্বিতীয় ভগবান বলেও কোয়া হয় মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা ইমানেই যে আমি মুখেরে কই বর্ণনা করে শেখ দিব নি কিন্তু মনত রাখিবা যত বস্তু ভাল সেই বস্তুর বেয়া দিশও আছে যে মুদ্রায় কিছু সমাজ কি করবেন কুপ্রভাব পেলাব পারে আহাসুন আমি আলোচনা করো যে মুদ্রার প্রধান দক হয়েছে ই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করাত সহায় করে ছাত্র ছাত্রী সকল চা সমাজ যত শ্রেণী হাতের মুদ্রার পরিমাণ বেশি থাকে সেইটক সাধারণত উচ্চ চকুরে চা হয় 
আর সমাজ যত শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা বেয়া সেইটো সেই শ্রেণীত সদায় আমি কি করে কি হয় বা হিন্নমানতা চকুরে আমি দৃষ্টিরে আমি চাও অর্থাৎ মুদ্রায় কি করবেন সামাজিক বৈষম্য সূত্রপাত করবেন দুই নম্বর হচ্ছে দুর্নীতি যে মুদ্রা পড়ি থাকা দুর্বলতায় সামাজিক অনিয়ম দুর্নীতি আদি করা কি করে যথেষ্ট সহায় করে ছাত্র ছাত্রী সকল বর্তমান সময়ত তোমালকে গমে পোয়া যে মুদ্রার কারণে মানুষে যুক্ত অনৈতিক কাম যুক্ত অসামাজিক কাম করবল কুণ্ঠাব নক গতি মুদ্রা উপার্জনের কিছু সংখ্যক লোক কি হয় লালসাগ্রস্ত হয় দুর্নীতি দুর্নীতিপ্রাণ হয়ে উঠে ইয়ে আমার সমাজের কারণে কি নহয় শুভ লক্ষণ নহয় তিন নম্বর হল অস্থিরতা যে মুদ্রার মূল্যর স্থিরতা না থাকলে কেতব জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় ছাত্র ছাত্রী সকল বস্তুর দাম যদি অস্বাভাবিকভাবে বাড়ি যায় অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য যদি কমি যায় তাহলে কি সমস্যা কি হর সৃষ্টি হয় মুদ্রা স্ফীতির সমস্যার সৃষ্টি হয় ঠিক সেইদরে যদি মুদ্রা মূল্য বাড়ি যায় মুদ্রা মূল্য যদি বাড়ি যায় বা বস্তুর মূল্য দাম যদি কমি যায় সেই মুদ্রা সংকোচনের নিচিনা কি হবেন সমস্যার সৃষ্টি হব পে মুদ্রা স্ফীতি বা মুদ্রা সংকোচনে অর্থনীতির ওপর কি করবেন বেয়া প্রভাব পেলাব পে আর চারি নম্বর হচ্ছে কলা মুদ্রা সৃষ্টি যে মুদ্রার আন এটা অসুবিধা হল মুদ্রা আন এটা দোষ হল এই কলা মুদ্রার সৃষ্টি করা সহায় করে মুদ্রায় কি কলা মুদ্রা সৃষ্টি করে আয়কর ফাঁকি দিয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করে ছাত্র ছাত্রীর কলা টকা মানে কি যি টকার রং কলা তাকে কলা টকা বলে হয় না নহয় নহয় কলা মুদ্রা মানে হেট নহয় কলা মুদ্রাটো হয়েছে যে অর্থনৈতিক অপরাধর ফলত কলা মুদ্রার সৃষ্টি হয় মানে এটা উদাহরণ লোক চা ধরা হল এজন ব্যক্তি সরকার পাঁচ লাখ টকার টেক্স বা কর দিব লাগে কিন্তু মানুষজনে আয়ের পরিমাণ এনেদরে তৈয়ার করলে এনেকই দেখালে যে ব্যক্তিজনে এক লাখ টকা দিলেই হল এটা পাঁচ বিয়ক এক চারি লাখ টাকা অর্থাৎ যাব লাগিছিল পাঁচ লাখ টাকা সরকারের ঘর লয় কিন্তু সরকারে পাল কি লাখ টাকা এক লাখ টাকা এই চারি লাখ টাকা হব কলা টকা বা হিসাব বিহীন টকা এটা ছাত্র ছাত্রী সকল নিশ্চয় তোমালোক আজি এইখানে আলোচনার পরা প্রশ্ন সমূহ উত্তর সমূহ গম পেলাম আমি কি কি মুদ্রার প্রধান কার্য সমূহ চমুক ব্যাখ্যা করা মানে কই দিল আধুনিক অর্থব্যবস্থা মুদ্রার ভূমিকা চমুক বর্ণনা করা তোমালে ট্রাই করবা মুদ্রায় কি দরে বিনিময় প্রথার অসুবিধা সমূহ দূর করলে যে সেইটা আমি ইয়ারপর লিখি পড়িবা আর মুদ্রার দুটা অসুবিধা উল্লেখ করা তোমালে নিশ্চয় পারিবা ছাত্র ছাত্রী সকল আজির আলোচনাটি ইমানতে সামরিছ ধন্যবাদ